Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et euh, donc, ça sera un petit update. Euh, j'ai pris en, en compte les, les commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo de bilan lecture. Qui, en fait, où je te demandais justement si ça t'intéressait que j'arrête un peu les bilans lecture. Que je fasse des petites, petits updates comme ça euh, de temps en temps. Et du coup, euh, ce qu'on est ressorti, c'est que bah, il fallait que je fasse ce qui me plaisait le plus. Et euh, je t'avoue que c'est vrai que ça me plaît un peu plus quand même. Et que euh, les bilans, en fait, ça me stressait trop d'attendre euh, la fin du mois pour les sortir. Et en plus de ça, je les sortais pas une semaine après, donc ça m'a ça m'a ça me fatiguait en fait d'être jamais dans les temps. En plus, moi, comme je suis une personne très voilà, et je me dis que euh, ça n'allait pas. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais te parler de une, deux, trois, quatre, cinq lectures que j'ai eu courant du mois de ce mois-ci. Euh, vite fait, je vais t'en parler. Alors, je vais aussi te dire un autre truc par qui n'a rien à voir avec les bouquins. Enfin, si entre autres, à peu près, euh, tu dois voir un peu derrière moi que c'est un peu le désert. Euh, et du coup, tu vas voir cette vidéo-là avant euh, d'autres vidéos où c'est un peu moins désert derrière moi. Parce que j'avais pris un peu d'avance sur certains, certaines vidéos à thématique. Donc, du coup, euh, elles sont faites, elles sont montées, etc. Mais je les publierai en fait au fur et à mesure. Euh, de mon déménagement parce qu'en fait là la date approche enfin je déménage à peu près euh, on va dire dans un bon trois semaines mais du coup j'ai un peu beaucoup anticipé en fait certaines vidéos qui sont plus en thématique et qui n'ont pas besoin de que c'est pas un book haul en fait ou euh, voilà euh, donc du coup ne t'inquiète pas euh, je suis désolée de, de devoir fonctionner comme ça ça fait un peu bizarre en fait de mettre une vidéo qui est plus récente sur une, quelque chose qui a été plus vieux avant enfin bref tu, tu me comprends quoi mais euh, malheureusement j'ai pas le choix et j'espère que quand une fois que je serai bien installée bien posé, je pourrais faire des trucs sympas parce que j'ai eu pas mal d'idées pour le mois de décembre donc du coup on verra. Bref, du coup on va commencer quand même par ce petit bilan lecture, ça serait bien enfin bilan, non update je me mélange. Bref alors le premier que j'ai lu dernièrement c'est Royal Saga, le tome 1 commande moi de Jenny Valley, donc là il est publié chez Hugo Roman, j'ai l'édition poche euh, et comment dire, en fait je l'ai écouté en livre audio et je suis dégoûtée d'avoir cramé un crédit audible qui coûte quand même, enfin un crédit audible c'est quand même l'équivalent de 10 euros par mois euh, d'ailleurs ça faut que je t'en parle bientôt dans une prochaine vidéo aussi euh, d'audible mais bon bref c'est pas le sujet et donc j'ai cramé un, <rire> un crédit pour ce bouquin et je suis complètement dégoûtée euh, voilà, parce que j'ai pas du tout aimé en gros là tu te retrouves dans un monde entre guillemets euh, Enfin, tu te retrouves un peu en Angleterre, en fait. Enfin, c'est un en Angleterre, mais avec une, euh, une famille royale, etc. Enfin, un peu comme toutes les familles royales, quoi. Et en gros, t'as une jeune fille qui est américaine et qui, en fait, euh, va rencontrer... Euh, comment il s'appelle déjà, Coco Alexander, qui est lui le prince héritier. Et en gros, Clara, euh, elle vient de terminer ses études, etc. Elle le rencontre et il s'embrasse d'un seul coup en quatre chapitres. Et puis après, ben, c'est que quasiment que du cul. Donc oui certes euh, on m'a dit sur Instagram c'est une romance érotique donc on peut pas s'attendre à autre chose euh, Je suis d'accord sauf que euh, je trouve que le, le contexte général du bouquin est sympa C'est un peu la, un genre de la sélection en fait de Tierra là euh, de chez Collection R Mais là plus en, en new adult entre guillemets Mais en fait je pense que l'auteur aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus euh, sympa Plutôt que de mettre que des passages de cul, de dominance etc euh, Ça n'a aucun intérêt et en fait le truc c'est que comme le personnage féminin euh, succombe hyper rapidement au personnage masculin, ah ben c'est bon, banco quoi, les jeux sont faits et voilà. Donc moi franchement j'ai eu vraiment <rire> j'ai eu du mal avec cette lecture. J'étais dans ma voiture et je levais les yeux au ciel à chaque fois, c'était une catastrophe. Euh, et je suis un peu déçue parce qu'on me l'avait fortement conseillé, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. De toute façon tous les goûts sont la nature et heureusement, parce que sinon bah voilà, ça serait pas marrant. Euh, mais voilà. Donc euh, il est tout neuf, je l'ai mis en tout cas sur ma. Du coup, vu que je ne l'ai pas touché, entre guillemets, je l'ai mis en vente sur ma boutique Paris Minister, ça, ça t'intéresse. Euh, le suivant, j'ai lu du coup euh, La première fois que j'ai été deux de Bertrand Julien Nogared, publié chez Femme Marion Jeunesse. Donc c'est Bertrand Julien Nogared qui m'a proposé d'envoyer son roman et euh, j'ai accepté. Parce qu'en fait, je l'avais vu beaucoup de fois passer sur Instagram et euh, il me tendait un petit petit peu pas mal quand même parce qu'en fait je sais pas pourquoi mais c'est ce que j'ai dit dans mon post sur insta mais c'est le, le le titre la première fois que j'ai été deux je sais pas le titre m'a m'a attiré et j'ai même pas vraiment beaucoup lu le, le résumé parce que à mon avis la première fois que j'étais deux pour moi dans ma tête c'était le premier amour etc et je me suis dit tiens pourquoi pas ça peut être vraiment sympa etc et donc du coup ben je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé ma lecture j'ai beaucoup aimé la plume de bertrand julien nogared franchement euh... 
je suis en train de me dire est-ce que j'ai mal dit son nom, prénom, son nom de famille, pardon. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé ma lecture en fait, j'ai beaucoup aimé sa plume. Euh, j'ai trouvé ça très euh, littéraire en fait, entre guillemets, parce que c'est pas comme ça qu'on peut définir une plume, mais euh, j'ai du mal à mettre un mot dessus. Euh, un peu comme le personnage principal en fait de Karen, j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait il y a des passages du roman qui m'ont vraiment rappelé en fait aussi ma première histoire, voilà... Euh, des, les premières choses en fait qu'on fait, qu'on découvre quand on découvre la première fois l'amour, etc. Euh, J'ai trouvé que les mots étaient justes en fait, euh, la, le passage, enfin les, pa les passages étaient bien employés, le, le déroulement, etc. était bien bien fait parce que c'était vraiment réaliste. Donc euh, c'est vraiment une, petite, une bonne petite lecture que moi je conseille vraiment parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot vraiment, mais bon. Ensuite, après ça, euh, j'ai voulu me faire une petite romance, euh, comme d'hab, hein, on a alterné ce mois-ci. Et je, je me suis lu Meilleurs Ennemis de Sally Thorne, euh, publié chez Harlequin. Et euh, ça, ça a été un coup de cœur, vraiment un coup de cœur, parce que euh, j'en entendais beaucoup. Hein. C'est vrai que, comment dire, j'avais en fait, euh, acheté et lu euh, Dating You, Hating You de Christina Loren. Euh, et en fait c'était un peu une romance au travail où en fait au début ils se bouffent la tronche entre guillemets, ils peuvent pas se saquer et en fait pour finir il y a des sentiments qui se créent. Et j'avais adoré le concept et je m'étais dit que Dating You et Dating You ça allait être cool. Sauf que ça ne l'a pas été. Euh, J'en parle dans un précédent update, peut-être il y a un petit moment quand même, c'est presque un an que je l'ai lu quand même. Mais euh, là euh, je me suis dit, euh, attends désolé il y a mon portable qui sonne, c'est Twitter. Hi c'est toi, voilà. Bref, euh, et donc là je me suis dit, euh, je vais lire celui-ci parce que c'est vrai que je l'avais acheté et j'avais vu des super bons avis, etc. Donc ben, je l'ai lu et j'ai adoré, franchement c'est génial parce que c'est une petite romance qui se lit super rapidement, etc. Qui, euh, qui fait du bien, voilà, tout simplement. En gros là tu vas retrouver Lucie, enfin Lucinda, qui est une jeune femme qui travaille dans l'édition, qui est un peu, euh, euh, comment dire, un peu... Enfin, euh, pas... Enfin, non, elle n'est pas dérangée, mais elle est euh, très euh, euh, insouciante, etc. Elle a la joie de vivre, etc. Sauf que, bon, forcément, euh, elle a, euh, comme toutes les femmes, des, des, des soucis. Euh, elle peut avoir des soucis au travail, etc. Enfin, bah, pas toutes les femmes, même les hommes, hein, d'ailleurs. Et euh, donc, elle travaille dans une maison d'édition qui a fusionné avec une autre maison d'édition. Et donc, c'est un peu la guéguerre entre les deux maisons d'édition, vu qu'ils ont fusionné, etc. Donc, bref, je t'en dis pas plus. Et en fait, elle est assistante de direction et euh, elle a son propre rival, du coup, qui lui s'appelle. Euh... Alors qu'il était super mignon, Joshua. <rire> Donc, qui, en fait, Joshua, lui, est son, complètement son opposé, en fait. Il est très renfermé, très calme, très cynique, très froid. Et elle, en fait, c'est tout le contraire. Et euh, du coup, ben, du jour au lendemain, le problème, c'est que euh, déjà qu'ils peuvent pas saquer. Euh, ils travaillent en face l'un en face de l'autre, mais ils peuvent pas saquer. Et du jour au lendemain, le souci, c'est que euh, leur patron va, les, va leur annoncer qu'il euh, n'y aura qu'un seul poste pour les deux. Et qu'il y en a un qui va devoir être sous la direction de l'autre. Donc du coup c'est là où ça commence à se compliquer et en plus un soir Josh va rouler un patin à euh, Lucinda, enfin Lucie, dans l'ascenseur. Dans dans voilà, je t'en dis pas plus, c'est le résumé de la quatrième de couvain. Mais franchement j'ai adoré parce que c'est un univers, euh, déjà avec la maison d'édition et tout, c'est un petit univers sympa. Et en plus de ça, il y a beaucoup de rapports avec les fraises, donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'en en fait les parents de Lucinda sont des cultivateurs. Ouais, de fraises. Donc euh, voilà, ils ont des champs de fraises, blablabla. Donc ça, c'était vraiment le, la petite touche sympa, mignonne. Et en fait, euh, ben, c'est rempli d'humour. Il y a du humour, il y a des... des comment dire euh, Des... En fait, le personnage féminin de Lucinda fait vraiment plein de choses, en fait. Et enfin, fait vraiment un peu tout, en fait, dans ce roman aussi. Et, euh, et je l'ai trouvé vraiment génial. Donc euh, voilà. Moi, je peux te, te, que te le conseiller à 100% si tu veux te lire une petite romance. Euh, et en fait, euh, il fait peut-être 400, enfin, presque 500 pages et c'est écrit petit, mais euh, il se lit super vite. Fais-moi confiance. Ensuite, après ça, j'ai lu euh, une des dernières sorties de la collection R parce que bah, je l'avais reçue puis j'avais envie de le lire. C'est Light Years de Cass Morgan, publié chez. Bah, dans la collection R, je viens de le dire. En gros, là, tu vas te retrouver dans un monde où. Enfin, euh, dans une autre galaxie, euh, etc. où tu as plusieurs planètes euh, et euh, plusieurs, comment dire, euh, peuples. Donc tu as un peuple dominant, entre guillemets, enfin les Tribériens ou je sais plus quoi. Tétra, Naminina, enfin bref, je sais plus leur nom, le Tribien ou Tétratien, Tristien, enfin bref. Et ensuite tu as des migrants, ils appellent ça des autres peuples qui viennent pas forcément de cette galaxie là. Et en gros tu as dans cette galaxie une école, une académie pour devenir en fait euh, un membre de la flotte, euh, la flotte bah, très tétratienne, enfin bref. Euh, 
en gros pour protéger la galaxie, etc. Et donc les, les ados deviennent des, des, des pilotes ou des, combat, des commandants, etc. Ou des, des spécialistes dans, quand, dans les vaisseaux et blablabla. Et sauf que là, c'est la première année où, en gros, tu vas avoir des migrants... En fait, à la base, les migrants n'ont pas le droit d'aller dans cette école. Sauf que là, c'est la première année où des migrants vont pouvoir intégrer l'école. Il y en a quelques-uns qui ont été sélectionnés pour intégrer l'école et commencer à faire leurs études à l'académie. Et donc, du coup, tu vas suivre quatre personnages, euh, quatre points de vue différents, euh, trois migrants euh, et une euh, enfin, une, euh, une tétradienne. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, je me souviens plus. Bon, une, origi une, une originaire en fait de Tetra et donc du coup elle, bah, elle est légitime en fait d'être là sauf que les quatre migrants voilà donc euh, en gros tu vas suivre leur euh, comment dire leur parcours à l'école etc je t'en dis pas plus mais j'ai beaucoup aimé cette histoire euh... en fait j'avais vraiment un gros doute au début franchement j'avais un gros doute j'avais peur parce que quand j'ai lu le premier chapitre qui est, qui est du point de vue de Cormac, donc c'est un des, gar des garçons euh, de la team. Euh, et je me suis dit, oh là là, après j'ai vu les autres chapitres, des autres personnages, je me suis dit, oh purée, j'espère qu'elle n'a pas euh, fait des chapitres euh, où ça se répète en fait à chaque fois du point de vue du personnage. Et en fait, pour finir, non, c'est complètement... Euh, L'histoire avance quand même au fur et à mesure en, avec les points de vue en fait des personnages et tu te laisses glisser, carrément, tu te laisses glisser dans, dans le bouquin et euh, ben tu, tu le dévores. Parce que moi, je l'ai bouffé en, en deux jours, même pas. Euh, en un week-end je crois ouais je me suis fait et euh, j'étais super contente et en fait d'un côté j'étais contente parce que j'étais à fond dedans ça faisait longtemps que je m'étais pas bien remis un petit peu comme ça et le truc c'est que euh, euh, bah, plus la fin approchait plus je me disais ah oh non mais c'est vrai il y a un tome 2 <rire> il faut attendre 2019 <rire> et du coup bah voilà et arrivé à la fin bah, j'étais un peu deg parce que j'ai envie de savoir la suite <rire> donc comme d'habitude de hein, toute façon c'est toujours le, le cas avec, ces, avec des trilogies ou des, des séries comme ça avec plusieurs tomes mais euh, ça m'a foutu un peu les boules d'arriver à la fin parce que j'aurais bien aimé avoir la suite. Franchement, euh, euh, voilà quoi. Donc euh, je suis curieuse en plus parce qu'il y a des choses qui se passent. Euh, alors oui, il y a de l'amour, parce enfin il y a des, oui, il y a de la, des, des, comment dire, des histoires d'amour. Mais ce qui est bien, c'est que là, euh, euh, c'est très, enfin moi j'ai pas trouvé ça très, très, comment dire, ça rentre pas trop dans le, dans l'intrigue principale en fait. Ça rentre, certes, mais pas trop. Donc euh, franchement c'est appréciable et euh, moi je peux que te le conseiller si tu veux te lire en fait euh, c'est un mélange euh, ouais comme, comme dit le communiqué, communiqué de presse de la collection R c'est un mélange de Star Wars et de, de Phobos franchement c'est un peu ça où euh, tu te retrouves avec euh, ouais, des trucs intergalactiques etc enfin bref donc euh, franchement voilà mon petit point de vue et ensuite le dernier que j'ai lu c'est le dernier en date euh, après je sais pas quand est-ce que je vais te publier cette vidéo mais je vais essayer d'être euh, d'être assez, euh, comment dire, rapide. <rire> euh, c'est Driven, la saison 4 euh, de Key Brumbel. Donc là, moi, c'est l'édition poche que j'ai chez la livre de poche. <rire> voilà. <rire> Alors, le résumé, je ne veux pas te, trop te le faire, mais en gros, euh, tu suis le couple de euh, Kay, Riley, pardon, Kay, Riley et Colton. Et en gros, là, il se passe quelque chose dans leur vie. Qui fait... Il y a plusieurs choses. Il y a deux choses principales qui vont se passer dans leur vie. Et le truc, c'est que ben, ça va être la débandade et blablabla bla bla, et blablabli bla bla et blablabla. Bla bla. Voilà. Et ça c'est ça pendant 571 pages. Franchement, euh, j'étais contente de les retrouver. Mais euh, pour moi, c'est un tome en fait où il euh, y aurait pu être moins gros. quoi. Euh, voir la suite de leur, euh, leur histoire, ok. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions pour des choses qui sont un peu inutiles. Pff, enfin, inutiles, je peux pas dire ça comme ça, mais... Euh... C'est des choses qui sont pas... Qui, que tu peux, en fait, euh, voilà, éviter de gérer en faisant des répétitions à chaque fois. Euh, au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre à l'arrivée à la fin. J'en avais ras-le-bol de savoir que Colton, il était ci, que Colton, il était blabla, que Riley, elle était ci, que Riley, elle était ça. Enfin, c'est fatigant, en fait. Alors oui, c'est de la romance, faut pas que je m'attende à un truc de ouf. Mais quand même, là, euh, par rapport aux trois premiers tomes que j'avais beaucoup aimé et que j'avais bouffé, là, euh, celui-ci m'a un peu euh, refroidi. Mais je suis super curieuse de lire les tomes sur les autres personnages parce que j'ai hâte de découvrir leur histoire à eux. Euh, parce que là, euh, quatre tomes de Riley et Colton, c'est bon, on a marre quoi. Donc j'ai hâte de lire en fait les autres tomes du coup euh, des autres personnages de la saga. Parce qu'il y, le... y a un tome sur, euh, comment ça s'appelle, Zander, sur euh, euh, Adi, sa meilleure pote. Enfin bref, il y a tout ça que j'ai envie de lire son frère aussi. Ça aussi j'ai envie de le lire. Donc euh, j'ai hâte de voir ça. Donc euh, voilà c'est terminé ce petit update, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire du coup si tu préfères ce format là ou pas, tout s'en servir même, c'est comme si je faisais un bilan mais en milieu du mois. <rire> mais bon, en plus là je pense que je vais te sortir cette vidéo en fin de mois. 
Enfin bref, mais bon, ça se rappellera un update et pas un bilan. Euh, donc n'hésite pas à me dire si tu as aimé, à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si tu n'as pas aimé, tu me dis pourquoi en commentaire et tu mets ton petit pouce en bas, c'est pas grave, je t'en voudrais pas, mais je voudrais savoir pourquoi, ça serait cool. Bref, euh, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.